ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சங்ககாலம் அந்த லெசனுடைய பார்ட் டூ வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி யூனிட் எயிட் அதுக்கு கீழே வருது அந்த போர்ஷனில் தான் இது கவர் ஆகுது ஆல்ரெடி நம்ம அந்த சங்க காலத்தில் மன்னர்களை பற்றி பார்த்தாச்சு அந்த குறுநில மன்னர்கள் அப்புறம் சேர சோழ பாண்டியர் அவங்களுடைய சின்னங்கள்லாம் என்னென்ன அதையெல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அந்த சங்க காலத்தில் ஆட்சி அமைப்பு எப்படி இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த திணை நிலம் இது எல்லாத்தையும் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அரசுரிமை அரசுரிமை அப்படிங்கிறது பரம்பரையால் வரக்கூடியது தான் வந்து அரசுரிமை இந்த பரம்பரைக்கு தான் அரசுரிமை அப்படின்னா அந்த பரம்பரை மட்டும்தான் வந்து அரசர்களாக இருந்து மக்களை வந்து ஆட்சி செய்வாங்க அரசரை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க கோன் அப்படின்ற சொல்லினுடைய சுருக்கம் தான் கோ அப்படிங்கிறது கோன் அப்படிங்கிற சொல்லினுடைய சுருக்கம் தான் கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசரை அழைக்கிறது வேந்தன் கோன் மன்னன் கொற்றவன் இறைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெவ்வேறு பெயர்களால் அரசர் வந்து அழைக்கப்பட்டார் வேந்தன் கோன் மன்னன் கொற்றவன் இறைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெவ்வேறு பெயர்களாலும் அரசனானவன் அழைக்கப்பட்டான் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்சி புரிஞ்சிட்ருக்காங்க இல்லையா அந்த அரசருடைய மூத்த மகனை தான் வந்து அடுத்து அரியணை ஏற வச்சாங்க சரிங்களா ஒரு மன்னர் ஆட்சி புரிஞ்சிட்ருக்காருன்னா அவருடைய மூத்த மகன் தான் அடுத்த மன்னராக வந்து அறிவிக்கப்பட்டார் பட்டம் சூட்டப்படுற விழாவை என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அரசு கட்டிலேறுதல் பட்டம் சூட்டப்படும் விழா அரசு கட்டிலேறுதல் அல்லது முடிசூட்டு விழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது பட்டம் சூட்டக்கூடிய விழாவை என்னன்னு சொன்னாங்க அரசு கட்டிலேறுதல் அல்லது முடிசூட்டு விழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சாங்க பட்டத்து இளவரசர் வந்து கோமகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டார் பட்டத்து அரசன் இவரை என்னன்னு சொல்லிட்டு அழைச்சாங்கன்னா கோமகன் கோ மகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சாங்க ஏன்னா கோ அப்படின்னாலே அரசன் அப்படின்னு தானே அர்த்தம் அப்போது பட்டத்து இளவரசர் அப்படின்னா அந்த அரசருடைய மகன் அதான் கோ மகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் அழைக்கப்பட்டாங்க அவருக்கு இளையவர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா தம்பிகள் அவங்கள வந்து இளங்கோ இளஞ்செழியன் இளஞ்சேரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டாங்க இளங்கோ இளஞ்செழியன் இளஞ்சேரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டவங்க அரசர் வந்து தினந்தோறும் அரசவையை வந்து கூட்டினார் அதாவது நாலவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தினமும் வந்து அரசவையை கூட்டுவார் அங்கு வந்து அவர் விவாதங்களை வந்து கேட்பார் காது கொடுத்து கேட்பார் மக்களுக்கு என்னென்ன வந்து பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்புறம் வழக்குகள் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அந்த வழக்குகளை வந்து தீர்த்து வைப்பார் அப்புறம் மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அவங்களுக்கு என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் இன்னும் ஆட்சி எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற ஆலோசனை கூட்டம் வந்து தினம் தினம் வந்து நடக்கும் அதை தான் வந்து நாலவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அரசுக்கான வருமானம் எப்படி வந்து பெறப்பட்டதுன்னா வரிகள் மூலமாக வந்து பெறப்பட்டது வருவாயோடைய முக்கிய ஆதாரம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நிலவரி வரிகளில் அந்த நிலவரி அப்படிங்கிறது தான் வருவாயினுடைய முக்கிய ஆதாரம் அதை வந்து இறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இறை அப்படின்னா நிலவரி இதை தவிர வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசு சுங்கவரி கப்பம் அபராதம் அதையும் வந்து வசூல் செஞ்சிட்ருந்தாங்க சுங்கவரி கப்பம் அபராதம் இதுவுமே வந்து வசூலிக்கப்பட்டது அரசர்களும் வீரர்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீர கழல் வந்து போட்டுட்ருப்பாங்க வீர கழல் அப்புறம் அது அதன் மீது அணிந்திருப்பவருடைய பெயரும் அவங்களுடைய சாதனைகளும் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருந்துச்சு அந்த வீர கழல் அணிஞ்சிட்ருக்காங்க இல்லைங்களா அரசர்களும் வீரர்களும் அதில் வந்து அந்த வீரரோட பெயர் என்ன அந்த அரசருடைய பெயர் என்ன அவங்களுடைய சாதனைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒற்றர்கள் வந்து நாட்டுக்குள்ளே நடக்கிறத வந்து மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாடுகளில் நடக்கிறதையும் வந்து தெரிந்து கொள்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டாங்க அப்போ அந்த காலத்துலேயே வந்து ஒற்றர்களும் இருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து தன்னுடைய நாட்டுக்குள்ளே என்ன நடந்துட்டுருக்கு அதை கண்காணிக்கிறதுக்காகவும் மற்ற நாட்டுகளில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் புறமுதுகளை காயமடைகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய அவமானமாக வந்து கருதப்பட்டது போர் நடக்குதுன்னா அப்போ வந்து புறமுகுது புறமுதுகளை வந்து காயம்பட்டதுக்காக அரசர்கள் வந்து அவன் சாகிற வரைக்கும் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிரை வந்து மாய்த்து கொள்கிற அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளும் வந்து சங்க காலத்தில் நடந்திருக்கு புறமுதுகிடுறது அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப பெரிய அவமானம் அதனால் அவனுக்கு முதுவில் காயம்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அவன் சாகிற வரைக்கும் அவன் உண்ணாவிரதம் இருந்து செத்துருவானான் அந்த அரசன் 
அடுத்தது சபை அரசருடைய சபை வந்து அரசவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது அரசருடைய சபை அதை தான் அரசவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை நாலவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து அரசருடைய சபை அரசர் வந்து அரியணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்ட ஆசனத்தில் தான் வந்து அமர்ந்துருப்பார் சரியா அதுதான் வந்து வழக்கம் அரசர் எங்கே அமர்வார் அரியணையில் அமர்வார் அரசவையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசரை சுற்றி அதிகாரிகள் அப்புறம் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அவை புலவர்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க அரசர்கள் வந்து அஞ்சு விதமான கடமைகளை வந்து செஞ்சிட்ருந்தாங்க அந்த அஞ்சு கடமைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாருங்கள் முதல் கடமை கல்வி கற்கிறத ஊக்குவிக்கிறது கல்வி கற்பதை ஊக்குவிப்பது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கடமை செகண்டு சடங்குகளை நடத்துறது செகண்டு சடங்குகளை நடத்துறது அடுத்தது பரிசுகளை வழங்குறது இது வந்து மூன்றாவது கடமை அடுத்தது நான்காவது மக்களை பாதுகாப்பது அடுத்தது ஐந்தாவது குற்றவாளிகளை தண்டிப்பது மொத்தம் வந்து அஞ்சு கடமை இருந்துச்சு அரசருக்கு கல்வி கற்கிறத ஊக்குவிக்கிறது சடங்குகளை நடத்துறது பரிசுகள் வழங்குறது அப்புறம் மக்களை வந்து பாதுகாக்கிறது குற்றவாளிகளை தண்டிக்கிறது இதெல்லாம் அரசரினுடைய ஐந்து கடமைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது தூதுவர்கள் தூதுவர்கள் வந்து அரசரால் பணியில் அமர்த்தப்பட்டவங்க இந்த தூதுவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறவங்க அரசருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிர்வாகத்தில் பல அதிகாரிகள் வந்து உதவி செய்வாங்க அவங்கள வந்து ஐம்பெருங்குழு எண்பெருங்குழு அதாவது என் பேராயம் சரிங்களா ஐம்பெருங்குழு என் பேராயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐம்பெருங்குழு அப்படின்னா அஞ்சு உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க என் பேராயம் அப்படின்னா எட்டு உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு இந்த ரெண்டு குழுக்களாக பிரித்து அரசர்களுக்கு வந்து உதவி செஞ்சுட்டு வந்தாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது படை அரசருடைய படை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்ட அந்த இராணுவம் நான்கு பிரிவுகளை வந்து கொண்டிருந்துச்சு என்னென்னு பாருங்கள் காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை தேர்படை நாலு மொத்தம் காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை தேர்படை படைத்தலைவர் வந்து தானை தலைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டார் படைத்தலைவர் என்னென்னு சொல்லுவாங்க தானை தலைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அந்த கால பகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்ட முக்கியமான ஆயுதங்கள் என்னென்னன்னா வால் கேடயம் தோமாரம் அதாவது எரி ஈட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தோமாரம் தோமாரம் ஈட்டி வில்லம்பு இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட முக்கியமான ஆயுதங்கள் அந்த தோமாரம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் தொலைவில் இருந்து எதிரி மேலே ஏவுகணை இருக்கு இல்லைங்களா ஏவுகணை போல் வீசப்படுறது தான் அந்த தோமாரம் அப்படிங்கிறது ஆயுதங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த இடத்துக்கு பேர் என்னென்னா படைக்கோட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயுதங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த இடம் வந்து படைக்கோட்டில் கோட்டைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரண்களாலும் ஆழமான அகழிகளாலும் பாதுகாக்கப்பட்டது கோட்டைகள் எப்படி பாதுகாக்கப்பட்டதுன்னா அரண்களாலும் ஆழமான அகழிகளாலும் பாதுகாக்கப்பட்டது போர் முரசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடவுளாகவே வந்து வணங்கினாங்க போர் முரசத்தை சரிங்களா போர் முரசம் கடவுளாகவே கருதி வணங்கப்பட்டது அடுத்தது சட்டமும் நீதியும் அரசர் தான் வந்து இறுதியான மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் சரிங்களா அங்கே நீதிமன்றம் அதெல்லாம் கிடையாது அரசர் என்ன வந்து தீர்ப்பு சொல்கிறாரோ அதுதான் வந்து கடைசி இறுதியானது தலைநகரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீதிமன்றம் அதை வந்து அவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது தலைநகரில் நீதிமன்றத்தை என்னென்னு சொன்னாங்கன்னா அவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது கிராமங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மன்றங்கள் அதுதான் வந்து தீர்ப்பு வழங்கப்படக்கூடிய இடங்களாக இருந்துச்சு கிராமனா அங்கே மன்றங்கள் இருக்கும் தலைநகரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவை அரசர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தீர்ப்பு தான் வந்து இருமை இறுதியானது அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உரிமையல் அதாவது சிவில் வழக்குகள் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான உரிமையல் வழக்குகள்லாம் என்ன வழிமுறை பின்பற்றப்பட்டது அப்படின்னா நாகப்பாம்பு இருக்கிற ஒரு பானைக்குள்ளார அந்த குற்றம் சுமத்தப்பட்டார் இல்லையா அந்த அக்விஸ்ட்டு அந்த வாதி வந்து தன்னுடைய கையை வந்து நுழைக்கணும் அப்படி நுழைக்கிறப்ப அந்த நாகப்பாம்பு வந்து அவரை கொத்திடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் தான் வந்து குற்றவாளி அவர் வந்து கொத்தாமல் விட்டுருச்சு அப்படின்னா வந்து அவர் குற்றவாளி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடுவிக்கப்படுவார் சரிங்களா அவர் அது கொத்திருச்சு அப்படின்னா வந்து அவர் வந்து குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்டனை வழங்கப்படும் நாகப்பாம்பு கொத்துச்சுனாலே அவர் செத்துருவாருதான் அதுக்கு மேலே என்ன தண்டனைனு எனக்கு புரியல ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க அந்த பாம்பு தீண்டுச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து குற்றவாளியாக கருதப்படுவார் பாம்பு அவரை தீண்டலைனா அவர் வந்து குற்றமற்றவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடுவிக்கப்படுவார் அப்புறம் தண்டனைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து கடுமையாக தான் இருந்துச்சு 
ரொம்ப ரொம்ப கடுமையான தண்டனைகள் தான் திருட்டு வழக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மரண தண்டனை தான் வழங்கப்பட்டது அப்புறம் தலையை சீவுறது உடல் உறுப்புகளை வந்து துண்டிக்கிறது சித்திரவதை செய்கிறது சிறையில் அடைக்கிறது அபராதம் விதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் தான் வந்து குற்றங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனைகளாக அந்த காலத்தில் அரசர்களால் வழங்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு உள்ளாட்சி நிர்வாகம் ஒட்டுமொத்த ஆட்சி பகுதியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது ஒட்டுமொத்த ஆட்சி பகுதியும் என்னென்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க மண்டலம் மண்டலங்கள் வந்து எப்படி பிரித்தாங்க அப்படின்னா நாடுகளாக பிரித்தாங்க நாடு அப்படிங்கிறது பல கூற்றங்களாக அதாவது கூற்றம் கூற்றங்களாக வந்து பிரிக்கப்பட்டது அப்புறம் ஊர் அப்படிங்கிறது கிராமம் ஊர்னால் என்ன கிராமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவைய வந்து பேரூர் அதாவது ஊர் அப்படின்னா வந்து கிராமம் அந்த கிராமத்தை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பேரூர் பெரிய கிராமத்தை வந்து பேரூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிற்றூர் சிறிய கிராமம்னா சிற்றூர் மூதூர் பழமையான கிராமமாக இருந்தால் அதை வந்து மூதூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கடற்கரையோர நகரங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் புகார் அப்படிங்கிறது துறைமுகங்களை குறிக்கிற பொதுவான ஒரு சொல்லாக இருந்துச்சு புகார் அப்படிங்கிறது துறைமுகங்களை குறுக்க குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாக இருந்துச்சு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோழர்களுக்கு தான் வந்து புகார்ன்றது துறைமுகம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாகவே புகார் அப்படின்னாலே துறைமுகத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாகவே கருதப்பட்டது பட்டினம் அப்படின்னா கடற்கரையோர நகரங்களை வந்து பட்டினம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது முக்கியமான நகரங்களாக இருந்தது பாருங்கள் புகார் உறையூர் கொற்கை மதுரை முசிறி வஞ்சி அல்லது கரூர் காஞ்சி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான நகரங்களாக இருந்துச்சு அடுத்தது திணை அதாவது நிலம் சார்ந்த சங்க கால சமூகம் நிலத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு திணைகளாக பிரி பிரித்து வச்சுருந்தாங்க ஐந்து திணைகள் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அதாவது இதையெல்லாம் எப்படி பிரித்தாங்க அப்படின்னா மண்ணினுடைய வளத்தை பொறுத்து தான் வந்து பிரித்தாங்க மருத நிலம் மென்புலம் அதாவது நன்செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது அதில் வந்து நெல்லும் கரும்பும் வந்து விளைஞ்சது மருத நிலத்தில் விளைஞ்சது என்னென்னா நெல்லும் கரும்பும் நெய்தல் தவிர மற்றவை எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வன்புலம் புன்செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தானியங்களும் பருப்பு வகைகளும் விளைஞ்சது தானியங்களும் பருப்பு வகைகளும் புன்செயில் தானியங்களும் பருப்பு வகைகளும் மென்புலத்தில் நன்செய் அதில் கரும்பும் நெல்லும் இதுதான் வந்து திணைகள் பாருங்கள் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இந்த நிலத்தை என்னென்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் குறிஞ்சினா மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் முல்லைனா காடும் காடு சார்ந்த இடமும் மருதம்ங்கிறது வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் நெய்தல் அப்படிங்கிறது கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் பாலைனா வறண்ட நிலம் குறிஞ்சியில் என்ன வந்து தொழில் செய்வாங்க அப்படின்னா வேட்டையாடுறது சேகரித்தல் தேன்லாம் சேகரிப்பாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் மலை பகுதியில் தான் ஸோ வேட்டையாடுதல் சேகரித்தல் அங்கே வாழ்ந்த அந்த குறிஞ்சி மக்களை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா குறவர் குரத்தியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வழிபட்ட கடவுள் வந்து முருகன் அடுத்தது முல்லை முல்லைனா காடும் காடு சார்ந்த இடமும் எங்கே வந்து என்ன தொழில்னா ஆணிறை மேய்க்கிறது தான் தொழில் அந்த மக்களை என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஆணிறை மேய்க்கிறவங்கள ஆயர் ஆய்ச்சியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடவுள் வந்து மாயூன் மாயூன் அடுத்தது மருதம் மருதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் இங்கே வந்து தொழில் வேளாண்மை தான் மக்களை வந்து உழவர் உழத்தியர் வேளாண்மை செய்கிறவங்கள உழவன் சொல்லுவாங்களா உழவர் உழத்தியர் இங்கே கடவுள் யார் அப்படின்னா இந்திரன் நெய்தல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் இங்கே வந்து தொழில் வந்து மீன் பிடிக்கிறது அதாவது உப்பு உற்பத்தி செய்கிறது இங்கே மக்களை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா பரதவர் நுழத்தியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடவுள் வந்து வருணன் பாலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வறண்ட நிலம் இங்கே தொழில் வந்து என்னென்னா வீர செயல்கள் தான் இங்கே மக்களை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மரவர் மரத்தியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடவுள் வந்து கொற்றவை அடுத்தது சங்க காலத்தில் பெண்களுடைய நிலை எப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா சமூக வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டுப்பாடுகள் இல்லை கற்றறிந்த அதாவது நல்லா படித்த அறிவு கூர்மையுடைய பெண்களும் வந்து இருந்திருக்காங்க சங்க காலத்தில் நாற்பது பெண் புலவர்கள் வந்து வாழ்ந்து அரிய நூல்களையும் கொடுத்து சென்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருமணம் அப்படிங்கிறது சொந்த விருப்பத்தை சார்ந்தது தான் அவங்க வேணால் பண்ணிக்கலாம் வேணானா விற்றுலாம் இருந்த போதிலும் கற்பு அப்படிங்கிறது தான் வந்து பெண்களுடைய மிகச்சிறந்த ஒழுக்கமாக கருதப்பட்டது பெண்களுடைய மிகச்சிறந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது கற்பு பெற்றோருடைய சொத்துக்களில் மகனுக்கும் சரி மகளுக்கும் சரி சமமான பங்கு வந்து இருந்துச்சு சங்ககால பெண் பார்ப்புலவருக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் பாருங்கள் ஔவையார் வெள்ளி வீதியார் காக்கை பாடினியார் ஆதிமந்தியார் 
பொன்முடியார் இவங்கெல்லாம் வந்து சங்க கால பெண் பார்ப்புலவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள் அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்தது மத நம்பிக்கைகள் மற்றும் சமூக பிரிவுகள் மக்களுடைய முதன்மை கடவுள் வந்து சேயோன் அல்லது முருகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மக்களுடைய முதன்மையான கடவுள் யாருன்னா சேயோன் அதாவது முருகன் சங்க காலத்தில் வழிபட்ட மற்ற கடவுள்கள் யார் யார் அப்படின்னா சிவன் மாயோன் அப்படின்னா வந்து விஷ்ணு அப்புறம் இந்திரன் வருணன் கொற்றவை அந்த ஐந்து நிலங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒவ்வொரு நிலத்துலையும் ஒவ்வொரு தெய்வங்களை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் முதன்மையான கடவுள் அப்படின்னா முருகர் அவர் தான் சேயோன் அப்படிங்கிறவர் அடுத்தது இந்த நான்கு கடவுள்களையும் வந்து வழிபட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நடுகள் வழிபாடுமே வந்து வழக்கத்தில் இருந்துச்சு அதாவது வீர செயல் புரிஞ்சு மரணம் அடைந்த அந்த அவங்களுடைய வழிபாடு இருக்கீங்களா அதுவுமே வந்து வழக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்புறம் பௌத்தமும் சமணமும் கூட வழக்கத்தில் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வடப்பகுதியில் வளர்ந்துருந்ததை போல் தமிழகத்திலையும் வந்து ஜாதி முறை வந்து வளர்ந்துருக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்போது வடக்கு பகுதிகளில் ஜாதிகள் இருந்துச்சு ஆனால் தமிழகத்தில் வந்து ஜாதி முறை அந்தளவுக்கு வளரலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஒப்பீட்டு அளவில் தான் அந்த வர்ணாசிரம முறை வந்து திராவிட தென்னாட்டில் அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சங்க காலத்தில் அந்த மாதிரியான ஜாதி முறை இல்லை அதுக்கப்புறமா ஒப்பீட்டு அளவில் வர்ணாசிரம முறை திராவிட தென்னாட்டில் அதுக்கு அப்புறம் அதாவது லேட்டர் வந்தது தான் அது முன்னாடிலாம் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அடுத்தது நடுகள் அதாவது வீரக்கல் அதை தான் நடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பண்டைய கால தமிழர்கள் வந்து போர்க்களத்தில் மரணமுற்ற அந்த வீரர்கள் மேலே ரொம்ப பெரிய மரியாதை வந்து கொண்டிருந்தாங்க போரில் மரணம் அடைந்த அந்த வீரனுடைய நினைவை போற்றுறதுக்காக தான் நடுகல்கள் வந்து நடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது உடை மற்றும் அணிகலன்கள் இதில் பொருளாதார வசதி மிக்க மக்கள் வந்து மஸ்லின் பட்டு அதுக்கப்புறம் நேர்த்தியான பருத்தி இழை துணிகளால் ஆன ஆடைகள் இது எல்லாத்தையும் அணிந்திருந்தாங்க வசதி மிக்கவர்கள் ஆனால் சாதாரண மக்கள் வந்து பருத்தியினால் ஆன ரெண்டு துண்டுகளால் ஆன ஆடைகளை தான் அணிஞ்சிருந்தாங்க சங்க இலக்கியங்கள் வந்து பாம்பினுடைய தோலை காட்டிலும் மென்மையான துணிகளை அதாவது கலிங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த துணிகளை பற்றி குறிப்பிடுகின்றன பாம்பினுடைய தோலை காட்டிலும் மென்மையான துணிகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறது எதுனா சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பாக பெண்கள் வந்து தங்களுடைய சட்டைகள் அவங்களுடைய ஆடைகளை பூக்களால் அலங்கரித்து கொண்டாங்க ஆண்களும் பெண்களும் வந்து விதவிதமான அணிகலன்களையும் அணிந்திருந்தாங்க அது என்னென்னா வெள்ளி முத்துக்கள் நவரத்தின கற்கள் சங்கு பாசிமணிகள் இதனால் தான் வச்சு அந்த அணிகலன்களை செய்திருந்தாங்க அடுத்தது கலைகள் பலவிதமான இசை கருவிகளான முரசு புல்லாங்குழல் யாழ் இதெல்லாமே வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல குறிப்புகள் இருக்குது கரிகாலன் வந்து இசையை வந்து ஏழு ஸ்வரங்கள் குறித்து பெரும் புலமை பெற்றிருந்தான்னு சொல்கிறாங்க ஏழு சை வல்லான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரிகாலன்னு சொல்கிறாங்க ஏழு சை இருக்கல சாரி காம ப ஸோ அந்த ஏழு சை வல்லானாக இருந்தவர் கரிகாலன் அந்த ஏழு ஸ்வரங்களை குறித்த பெரும் புலமை பெற்றிருந்தவர் கரிகாலன் அப்புறம் பாடல்கள் பாடக்கூடிய புலவர்கள் பாணர் விரலியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டாங்க பாடல்களை பாடக்கூடிய புலவர்களை பாணர் விரலியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைத்தாங்க கணிகையர் வந்து நடனங்களை நிகழ்த்தினாங்க கணிகையர் அப்படிங்கிறவங்க நடனம் ஆடுறவங்க அப்புறம் கூத்து இதை வந்து நாட்டுப்புற நாடகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சங்ககால மக்களுடைய மிக முக்கியமான பண்பாட்டு அம்சமே வந்து இந்த கூத்து அப்படிங்கிறது தான் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா முத்தமிழ் அப்படிங்கிற கோட்பாட்டை உருவாக்கினாங்க இயலிசை நாடகம் சங்க கால மக்கள் முத்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோட்பாட்டை உருவாக்குனாங்க இயல் இசை நாடகம் இதுதான் வந்து முத்தமிழ் அடுத்தது தொழில் மக்களுடைய மிக முக்கியமான தொழில்களாக இருந்தது வேளாண்மை ஆணிறை மேய்த்தல் மீன் பிடித்தல் வேட்டையாடுறது இதெல்லாம் தான் வந்து மக்களுடைய மிக முக்கியமான தொழில் விவசாயம் செய்யணும் மாடு மேய்க்கணும் மீன் பிடிக்கணும் வேட்டையாடணும் இதுதான் அவங்களுடைய முக்கியமான தொழில் அது மட்டும் இல்லாமல் கைவினை தொழில்கள் செய்வோர்களும் இருந்தாங்க தச்சர் கொல்லர் பொற்கொல்லர் அப்புறம் மண்பாண்டம் செய்பவர்கள் குயவர்கள் அவங்களும் இருந்தாங்க நெசவு செஞ்சு விவசாயம் செய்பவங்க நெசவு செய்கிறது விவசாயம் செய்வோருடைய மிக பொதுவான பகுதி நேர தொழிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நெசவு செய்கிறது விவசாயம் செய்கிறவங்களுடைய பகுதி நேர தொழில் அப்புறம் பல பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நெசவு செய்கிறது அப்படிங்கிறது அன்றாட முழு நேர தொழிலாகவும் இருந்துச்சு அப்போ என்னென்ன தொழில்கள் இருந்துச்சு வேளாண்மை ஆணிறை மேய்த்தல் மீன் பிடித்தல் வேட்டையாடுதல் அப்புறம் தச்சர் கொல்லர் பொற்கொல்லர் 
மட்பாண்டம் செய்பவர் நெசவு செய்பவர் அப்புறம் விழாக்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் பாருங்கள் மக்கள் வந்து பல்வேறு விழாக்களை கொண்டாடினாங்க என்னென்ன விழாக்கள் பாருங்கள் அறுவடை திருநாள் அதாவது அது பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கார்த்திகை தீப விழா இதெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய விழாக்கள் இந்திர விழா வந்து பார்த்திங்கன்னா தலைநகரில் கொண்டாடப்பட்டது பல வேடிக்கை நிகழ்ச்சிகளும் விளையாட்டுகளும் வந்து நடைபெற்றிருக்கு நடனம் ஆடுறது எருது சண்டை சேவல் சண்டை தாயம் ஆடுறது வேட்டையாடுதல் மல்யுத்தம் செய்கிறது ஊஞ்சல் ஆடுதல் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் குழந்தைகள் வந்து பொம்மை வண்டிகள் ஒட்டியும் மணல் வீடுகள் கட்டியும் வந்து விளையாடினாங்க குழந்தைங்கன்னா பொம்மை வீடு அதாவது பொம்மை வண்டிகள் ஓட்டுவாங்க அப்புறம் மணல் வீடு கட்டுவாங்க இதெல்லாம் அவங்களுடைய பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் விழாக்கள் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அறுவடை திருநாள் கார்த்திகை தீப விழா தலைநகரில் இந்திர விழா அப்புறம் வேடிக்கை நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்னா நிறைய விளையாட்டுகள் நடந்துச்சுலே அதையெல்லாம் வேடிக்கை நிகழ்ச்சிகள் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளாக வந்துடும் அடுத்தது வணிகம் வணிகம் அப்படிங்கிறது உள்ளூரில் உள்நாட்டில் அப்புறம் கடல் கடந்து வெளிநாட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று நிலைகளில் நடைபெற்றது உள்ளூர் உள்நாடு அப்புறம் கடல் கடந்து வெளிநாடு சரிங்களா உள்ளூர் உள்நாடு வெளிநாடு இந்த எல்லாத்துலேயும் நடந்தது இந்த வணிகம் இந்த காலப்பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழகம் மேற்கொண்ட விரிவான மற்றும் லாபகரமான வெளிநாட்டு வணிகம் வந்து தமிழ் மக்களை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு மிகச்சிறந்த கடல் ஓடிகள் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு பறைசாற்றுது கடற்கரையோரமாக வந்து பொருள்களை பாதுகாப்பாக வைக்கிறதுக்காகவும் சேமிப்பு கிடங்குகள் வந்து கட்டப்பட்டது முக்கிய துறைமுகங்களை கலங்கரை இளஞ்சுடர் கலங்கரை இலங்கு சுடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒளிவிளக்கு கோபுரமும் இருந்துச்சு கலங்கரை இலங்கு சுடர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒளிவிளக்கு கோபுரங்களும் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா கலங்க கலங்கரை விளக்கு தெரியாது இல்லைங்களா எந்த இடம் கரைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போவே வந்து அந்த கலங்கரை விளக்கமெல்லாம் இருந்திருக்கு வணிகர்கள் வந்து தங்களுடைய விற்பனை பொருட்களை எப்படி வந்து பல இடங்களுக்கு எடுத்து சென்றாங்க அப்படின்னா எருதுகள் பூட்டிய அந்த கூண்டு வண்டிகளில் வச்சு எடுத்து சென்றாங்க அப்புறம் பண்டமாற்று முறையும் வந்து பரவலாக வந்து வழக்கத்தில் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புகார் மதுரை இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான நகரங்களில் அதாவது இந்த முக்கியமான நகரங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்லங்காடி நாலங்காடி அதெல்லாம் வந்து இருந்திருக்கும் சந்தைகள்லாம் வந்து இந்த நகரங்கள் தான் இருந்துச்சு மதுரையில் தான் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா நாலங்காடி அல்லங்காடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தைகள் இருந்துச்சு நாலங்காடினா காலை நேர சந்தை அல்லங்காடி அப்படின்னா மாலை நேர சந்தை இந்த சந்தையில் வந்து பல வகைப்பட்ட பொருள்களும் பெருமளவில் விற்கப்பட்டது அப்புறம் அங்கே நிறைய பேரும் வாங்கிட்டும் போனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மலபார் கருமிளகு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எகிப்து அரசன் இரண்டாம் ராம்சேசனுடைய பதப்படுத்தப்பட்ட உடல் அதை திறந்து பார்த்தப்ப தொல்லியல் அறிஞர்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அவருடைய நாசி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நாசியினுள்ளேயும் அடி வயிற்றுக்குள்ளாரையும் இந்த கருமிளகு கதிர் வந்து அடைக்கப்பட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துருக்காங்க ஸோ இவ்வாறு பதப்படுத்தப்படுத்தி உடலை பாதுகாக்கிறது வந்து பண்டைய நாட்களில் பின்பற்ற ஒரு முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கிட்டாங்க மலபார் கருமிளகு யாருடைய உடலில் இரண்டாம் ராம்சஸ் அவருடைய பதப்படுத்தப்பட்ட அந்த உடலில் நாசிலையும் அடி வயிற்றுலையும் இருந்துச்சான் கருமிளகு கதிர் அடுத்தது முக்கியமான துறைமுக துறைமுகங்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முசிறி தொண்டி கொற்கை அதாவது சேர சோழர் பாண்டியர் அதானே முசிறி தொண்டி கொற்கை அப்படிங்கிறது தான் வந்து முக்கியமான துறைமுகங்கள் முக்கிய ஏற்றுமதி பொருட்களாக இருந்தது ஏற்றுமதிக்கு பார்த்திங்கன்னா உப்பு மிளகு முத்துக்கள் தந்தம் பட்டு நறுமண பொருட்கள் வைரம் குங்குமப்பூ விலை மதிப்பு மிக்க கற்கள் மஸ்லின் சந்தனக்கட்டை இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது இறக்குமதியான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புஷ்பராகம் ஈயம் திராட்சை மது கண்ணாடி குதிரைகள் புஷ்பராகம் ஈயம் திராட்சை மது அதாவது வைன் அதான் திராட்சை மது கண்ணாடி அப்புறம் குதிரைகள் அதே போல் இந்திய வணிகர்களால் அந்த ரோமோ பேரரசுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்ட பட்டு ஒன்று இருந்துச்சு அது ரொம்ப முக்கியமான பட்டு என்னென்னா அந்த பட்டுக்களுக்கு ரோம பேரரசரான ஆரிலியன் அந்த பட்டு ஆரிலியன் ரோம பேரரசரான அந்த ஆரிலியன் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த பட்டு வந்து எடைக்கு எடை தங்கம் கொளுத்து பெற தகுதியானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க 
ரோம பேரரசுக்கு நம்ம விநியோகம் செய்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த பட்டுக்கு ரோம பேரரசரான ஆரிலியன் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த பட்டுக்கு நாங்கள் வந்து எடைக்கு எடை தங்கம் கொடுத்து பெறக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அடுத்தது கடல் கடந்த நாடுகளோட வாணிக தொடர்பு தமிழகத்துக்கும் கிரேக்கம் ரோம் எகிப்து சீனா தென்கிழக்கு ஆசியா இலங்கை இந்த நாடுகளுக்கும் இடையே வந்து பார்த்திங்கன்னா வணிக தொடர்புகள் அதாவது ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருந்துச்சு இது எல்லாத்தையும் நம்மளுடைய தொல்லியல் ஆய்வுகளே வந்து மெய்ப்பித்திருக்கு எந்தெந்த நாடுகள் பாருங்கள் கிரேக்கம் ரோம் எகிப்து சீனா தென்கிழக்கு ஆசியா இலங்கை நெக்ஸ்ட்டு முசிறி முதல் பேரங்காடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரோம் நாட்டை சேர்ந்த மூத்த பிளினி தன்னுடைய இயற்கை வரலாறு பிளினி எழுதுனதான நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி இந்த நூலில் வந்து முசிறியை என்னென்னு சொல்கிறாருனா இந்தியாவினுடைய முதல் பேரங்காடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளினி குறிப்பிட்டிருக்காரு ரோமானியருடைய குடியிருப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முசிறியில் அகஸ்டஸ் கடவுளுக்காக கோவில் ஒன்று கட்டப்பட்டிருக்கு ரோமானியருடைய குடியிருப்பு முசிறியில் இருந்தாங்க அவங்க வந்து அகஸ்டஸ் கடவுளுக்காக கோவிலும் ஒன்று வந்து கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவினுடைய முதல் பேரங்காடி அப்படிங்கிறது முசிறி யார் சொன்னதுன்னா பிளினி எதுலனா அவருடைய இயற்கை வரலாறு அப்படிங்கிற புக்கில் அதே மாதிரி கிமு பொது ஆண்டுக்கு முன்னாடி ரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் வந்து பேப்பிரஸ் இவர் வந்து இலையில் எழுதப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்த பத்திரத்தில் அலெக்சாண்ட்ரியாவைச் சேர்ந்த வணிகர் ஒருத்தவருக்கு வந்து முசிறியைச் சேர்ந்த ஒரு வணிகருக்கும் இடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த வணிக ஒப்பந்தத்தை பற்றி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்டிருக்காரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது அந்த ஒப்பந்த பத்திரம் வியன்னாவில் இருக்க அருங்காட்சியகத்தில் இருக்குது பேப்பரஸ் இலையில் எழுதப்பட்ட ஒப்பந்த பத்திரம் சரிங்களா இது எங்கே இருக்குன்னா வியன்னாவில் இருக்க ஒரு அருங்காட்சியகத்தில் இருக்குது இது என்னென்னா அலெக்சாண்ட்ரியாவை சேர்ந்த ஒரு வணிகர் ஒருத்தவருக்கும் முசிறியை சேர்ந்த ஒரு வணிகர் அலெக்சாண்ட்ரியா முசிறி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வணிக ஒப்பந்தம் அதை வந்து பதிவு செய்யப்பட்டு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது களப்பிரர்கள் அதாவது கிபி பொது ஆண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சங்க காலம் படிப்படியாக தன்னுடைய சரிவை வந்து தந்துச்சுது ஏன்னா கிபி கிமு மூன்று டு கிபி மூன்று தான் வந்து சங்க காலம் அந்த மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னாடி வந்து சரிவு தான் சங்க காலத்துக்கு களப்பிரர்கள் வந்து தமிழகத்தை கைப்பற்றி ஒரு ரெண்டரை நூற்றாண்டுகள் வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்கன்னு சொல்கிறாங்க களப்பிரர்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு குறைவான குறிப்புகள் தான் வந்து கிடச்சிருக்கு அவங்க விட்டு சென்ற அந்த நினைவு சின்னங்கள் அப்புறம் தொல்கலை பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது களப்பிரர்கள் விட்டு சென்ற நினைவு சின்னங்கள் தொல்கலை பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே இல்லை ஆனால் அவங்களுடைய ஆட்சி குறித்து இலக்கியங்களில் வந்து சான்றுகள் இருக்குது அவங்களுடைய ஆட்சிகள் குறித்து இலக்கியங்களில் தான் சான்றுகள் இருக்குது இலக்கிய சான்றுகள் அப்புறம் தமிழ் நாவலர் சரிதை யாப்பெருங்களம் பெரிய புராணம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த களப்பிரர்களை பற்றி குறிப்பிடுது அப்புறம் சீவக சிந்தாமணி குண்டலகேசி இது ரெண்டும் வந்து இந்த காலத்தில் தான் எழுதப்பட்டது களப்பிரர்கள் காலத்தில் எழுதப்பட்டது தான் சீவக சிந்தாமணியும் குண்டலகேசியும் தமிழகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பௌத்தமும் சமணமும் முக்கியத்துவம் பெற்ற காலம் வந்து இந்த களப்பிரர்களுடைய காலம் அதே மாதிரி சமஸ்கிருதம் பிராகிருதம் இந்த மொழிகளில் இந்த மொழிகளினுடைய அறிமுகத்தால் தான் அந்த வட்டெழுத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புதிய எழுத்து முறை வந்து உருவாகுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க சமஸ்கிருதம் பிராகிருதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மொழிகளுடைய அறிமுகத்தால் தான் வட்டெழுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதிய எழுத்து முறை வந்து உருவாகுனுச்சு பதினெண் கீழ்கணக்க சேர்ந்த பல நூல்கள் வந்து இயற்றப்பட்டது இந்த காலத்தில் வணிகமும் வர்த்தகமும் வந்து தொடர்ந்து செழித்தே ஓங்கிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் களப்பிரர்கள் காலம்னா வந்து இரண்டு காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வச்சு சொல்கிறப்ப நம்ம களப்பிரர்களுடைய காலம் வந்து பொதுவாக இரண்டு காலம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் மேபி அவங்களுடைய குறிப்புகள் எதுவும் தெரியல அப்படிங்கிறதால வேணால் அது இரண்டு காலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் பட் நிறைய இலக்கியங்கள் இலக்கணங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் தான் வந்து எழுதியிருக்காங்க உலகம் அந்த நாளில் ஸோ அந்த நாளில் கட்டப்பட்ட சில கட்டிடங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து நுழைவாயில் ஹான் அரச வம்சம் இது சீனாவில் இருக்குது 
இந்த நுழைவாயில் வந்து ஹான் அரச வம்சம் சீனாவில் இருக்குது இதனுடைய காலகட்டம் வந்து கிமு இரநூத்தி ஆறில் இருந்து கிபி இரநூத்தி இருபது வரைக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் உருவானது தான் இது அதே மாதிரி பிரமிடு செகண்ட் இமேஜு இது வந்து மயன் நாகரிகம் இது மத்திய அமெரிக்கா அதாவது சென்ட்ரல் அமெரிக்காவில் இருக்குது அதே மாதிரி கொலோசியம் இது வந்து ரோமானிய நாகரிகம் இத்தாலியில் இருக்கிறது மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிபி முதலாம் நூற்றாண்டு வரை உள்ள அந்த காலகட்டத்தில் உருவானது தான் இந்த கொலோசியம் ரோமானிய நாகரிகம் இத்தாலியில் இருக்கிறது இவ்வளோ வந்து இந்த லெசன் சங்க காலம்ன்ற லெசன் இதோடு கம்ப்ளீட் ஆகுது இது எயித் யூனிட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த போர்ஷனில் கவர் ஆனதால் தான் இப்போ நம்ம இந்த லெசன் பார்த்தோம் தேங்க்யூ